வணக்கம் பொதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் விசாகப்பட்டினம் நச்சுவாயு கசிவு உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்தார் ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி மீட்பு நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த உள்துறை மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை உலக நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்தியா எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கும் புத்த பூர்ணிமா விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் சிக்கியுள்ள பதினைந்தாயிரம் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் இயக்கப் பணிகள் தொடங்கின தமிழகத்தில் அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயது ஓராண்டு நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு திருக்கோவில் அலுவலகங்களை முப்பத்தி மூன்று சதவீத ஊழியர்களுடன் திறக்க அனுமதி சர்வதேச அளவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டு லட்சத்தை தாண்டியது பதிமூன்று லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இனி விரிவான செய்திகள் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் அருகே இன்று அதிகாலை பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலை ஒன்றில் நச்சுவாயு கசிவு ஏற்பட்டதில் அந்த தொழிற்சாலை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா ஒரு கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளாா் மேலும் பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுவோருக்கு அவர்களின் பாதிப்புக்கு ஏற்ப உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் விசாகப்பட்டினம் அருகே கோபாலப்பட்டினத்தை அடுத்த ஆர் ஆர் வெங்கடபுரம் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலையை ஊரடங்கு தளர்வு அறிவிப்பை தொடர்ந்து திறப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தபோது இந்த விபத்து ஏற்பட்டது அந்த தொழிற்சாலையிலிருந்து பரவிய ஸ்டைரின் என்ற நச்சுவாயுவை சுவாசித்தவர்கள் மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தொழிற்சாலையை சுற்றிலும் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் நச்சுவாயு பரவியதால் மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு சாலைகளிலேயே பலர் மயங்கி விழுந்தனர் இவர்களுக்கு உடல்களில் தடிப்பு ஏற்பட்டதுடன் கண் எரிச்சலும் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதுபற்றி அறிந்ததும் காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்பு படையினர் அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அப்பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்பு படையினரும் அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் நச்சுவாயுவை சுவாசித்து பாதிக்கப்பட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் விசாகப்பட்டினம் மற்றும் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்ட ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சிகிச்சை பெறுவோரையும் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார் விசாகப்பட்டினம் அருகே பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலையில் நச்சுவாயு கசிவால் எழுந்த பாதிப்புகள் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து நிலவும் சூழல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியுடன் தொடர்பு கொண்டு கேட்டறிந்தார் இந்த பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமையை எதிர்கொள்ள மத்திய அரசு அனைத்து உதவிகளையும் அளிக்கும் என்று அப்போது ஆந்திர முதலமைச்சரிடம் பிரதமர் உறுதியளித்ததாக பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அதிகாரிகளுடன் விசாகப்பட்டினம் தொழிற்சாலை பாதிப்புகள் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது சம்பவ இடத்தில் நிலவும் சூழ்நிலை குறித்து கேட்டறிந்தார் மேலும் உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு கொண்டு வாயு கசிவால் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமையை உன்னிப்பாக கண்காணிக்குமாறும் தாம் அறிவுறுத்தியதாக டுவிட்டர் செய்தியில் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளாா்
விசாகப்பட்டினத்தில் அனைவரின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனுக்காக தம் பிரார்த்தனை செய்வதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் இந்த விபத்தால் எழுந்துள்ள பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள அனைத்து உதவிகளையும் அளிக்க பிரதமர் உறுதியளித்ததாக பிரதமர் அலுவலக டுவிட்டர் செய்தி தெரிவிக்கிறது இதனைத் தொடர்ந்து அங்குள்ள நிலைமை குறித்து பிரதமர் நரேந்திரமோடியின் முதன்மைச் செயலாளர் பி கே மிஸ்ரா உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் சம்பவ இடத்திற்கு நிபுணர்கள் குழுவை அனுப்பி வைக்க இந்த கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது மேலும் நிவாரணம் மற்றும் மீட்பு பணிகளை துரிதமாக மேற்கொள்ளவும் குறுகிய கால மற்றும் நீண்டகால மருத்துவ பாதிப்புகள் குறித்து அறிந்து வரும் நிபுணர் குழு அனுப்பி வைக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் உள்துறை செயலாளர் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் பேரிடர் மீட்புப் படையின் அதிகாரிகள் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இயக்குநர் உள்ளிட்ட மருத்துவ நிபுணர்களும் பங்கேற்றனர் விசாகப்பட்டினம் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தொழிற்சாலையில் விஷவாயு கசிவு காரணமாக பலர் உயிரிழந்தனர் என்ற செய்தி அறிந்து வேதனையும் துயரமும் அடைந்ததாகவும் இந்த விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவோர் விரைவில் பூரண குணமடைய வேண்டுமென பிரார்த்திப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டிலும் உலகளவிலும் புத்த பிரானை வணங்கி வழிபடும் அனைவருக்கும் தம்முடைய புத்த பூர்ணிமா வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி இன்று டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் உங்களிடம் ஆசை பெறுவதற்கு கிடைத்த வாய்ப்பை பாக்கியமாக கருதுகிறேன் என்றும் அவர் அந்த டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் புத்த பிரானின் ஒவ்வொரு போதனையையும் நனவாக்குவதிலும் மனித குலத்திற்கு சேவை புரிவதிலும் இந்தியா உறுதி பூண்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறினார் இணையதளம் வாயிலாக நடைபெற்ற புத்த பூர்ணிமா விழாவில் பேசிய பிரதமர் சேவைக்கும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக புத்த பிரான் திகழ்கிறார் என்று அவர் புகழாரம் சுட்டினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் உலக நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்தியா எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்று கூறினார் ஒரு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்கு முன்முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் நாம் சோர்வடைந்து விட்டதன் காரணமாக அந்த முயற்சியை கைவிட இயலாது அதேபோல கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நமது போராட்டமும் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் நாடு எந்தவித பாகுபாடுமின்றி அனைவருக்கும் ஆதரவு கரம் நீட்டும் நிலையில்தான் உள்ளது என்றும் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடி வரும் முன்னிலை வீரர்களுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் அதற்காக தாம் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறினார் சுய பரிசோதனை மேற்கொள்வதன் மூலமாகவே மனித குலத்தின் தேவைகள் அறிந்தும் நாடு உலகமும் அதற்கேற்ப பணியாற்றி இயலும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு பல்வேறு அசௌகரியங்களை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி வந்தபோதிலும் பிறருக்கு உதவுவதற்காக சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளை குணப்படுத்த சுற்றுப்புற தூய்மையை பாதுகாக்க தன்னலம் பாராமல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பணிபுரிபவர்களை நாம் போற்ற வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் இவர்கள் அனைவருமே பாராட்டிற்கும் கௌரவத்திற்கும் உரியவர்கள் என அவர் அந்த நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிட்டார் மத்திய கலாச்சாரத்துறை சர்வதேச புத்த கூட்டமைப்பினுடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த விழாவில் உலகம் முழுவதும் உள்ள புத்த மத தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சி பீகாரின் புத்த கயாவில் உள்ள மகாபோதி ஆலயம் சாரநாத் குஷிநகர் மற்றும் நேபாளத்தின் லும்பினி ஆகிய இடங்களிலிருந்து நேரடி ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டது அஹிம்சையையும் அமைதியையும் உலகிற்கு போதித்த புத்தபிரான் அவதரித்த தினம் புத்த பூர்ணிமாவாக இன்று உலகெங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது இந்நாளில் புத்த பிரானின் போதனைகளை அனைவரும் பின்பற்றினாலே உலகெங்கும் அமைதி நிலவும் என்பது நிதர்சனம் தற்போதைய நேபாளத்தின் லும்பினி நகரில் செல்வ செழிப்பு மிக்க அரச குடும்பத்தில் சித்ரா பௌர்ணமி எனப்படும் முழு நிலவு தினத்தில் இளவரசன் சித்தார்த்தனாக அவதரித்தவர் புத்த பிரான் இளம் பிராயத்திலேயே அஹிம்சை சகிப்புத்தன்மை போன்றவற்றில் ஏற்பட்ட ஈடுபாடு காரணமாக அரச வாழ்வை துறந்த சித்தார்த்தர் மற்றொரு முழு நிலவு தினத்திலேயே இந்தியாவின் பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள புத்தகையாவில் போதி மரத்தடியில் ஞானம் பெற்றார் ஞானம் பெற்ற பிறகு உத்தரப்பிரதேசத்தின் சாரநாத்தில் தமது முதற் சொற்பொழிவை தொடங்கிய புத்த பிரான் புத்த மத கோட்பாடுகளை விளக்கி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்தினார் தமது ஆன்மீக நடவடிக்கைகளால் புத்த பிரான் மகாவிஷ்ணுவின் ஒன்பதாவது அவதாரமாக 
புத்தபிரான் கருதப்படுவதும் உண்டு நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கும் மேலாக உண்மை அஹிம்சையை போதித்து வந்த புத்தபிரான் தனது எண்பதாவது வயதில் குஷினாரா எனும் இடத்தில் அமரத்துவம் எய்தினார் புத்தபிரானின் வாழ்க்கையில் பிறப்பு ஞானம் பெற்றது அமரத்துவம் என வாழ்க்கையின் மூன்று முக்கிய நிகழ்வுகளும் சித்ரா பௌர்ணமி தினத்திலேயே நிகழ்ந்ததால் இந்நாள் பௌத்த மதத்தினரால் புத்த பூர்ணிமாவாக கொண்டாடப்படுகிறது புத்தபிரான் வாழ்ந்த இந்தியாவிலும் அவர் பிறந்த இடமான நேபாளத்திலும் மட்டுமின்றி இலங்கை பூட்டான் திபெத் சீனா தென்கொரியா தாய்லாந்து வியட்நாம் மங்கோலியா கம்போடியா இந்தோனேஷியா என தெற்காசியா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் புத்த பூர்ணிமாவாக கொண்டாடப்படுகிறது வழக்கமாக இந்நாளில் புத்த மதத்தினர் புத்த ஆலயங்களுக்கு சென்று மெழுகுவர்த்திகள் மற்றும் ஊதுபத்திகளை ஏற்றியும் இனிப்புகள் மற்றும் பழங்களை படைத்தும் வழிபடுவார்கள் அத்துடன் புத்த பிரானின் போதனைகளை விளக்கும் சொற்பொழிவுகளும் நடத்தப்படும் இதில் உலகெங்கிலும் உள்ள புத்த மதத்தினர் வெள்ளுடை அணிந்து பங்கேற்பதுடன் புத்த பிரானுக்கு சுஜாதா என்ற பெண் ஒரு கிண்ணம் நிறைய பால் வழங்கியதை நினைவு கூறும் விதமாக சைவ உணவு மற்றும் கீர் போன்ற பானங்களையும் வழங்குவார்கள் ஆனால் தற்போது உலகெங்கும் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் நிலையில் இந்த ஆண்டு கொண்டாட்டங்கள் எளிமையான முறையில் நடைபெறுகிறது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் பணி இன்று தொடங்குகிறது வந்தே பாரத் இயக்கம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகள் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா பிலிப்பைன்ஸ் பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளிலிருந்து இன்றும் வருகிற பதிமூன்றாம் தேதியும் அறுபத்தி நான்கு சிறப்பு விமானங்களில் சுமார் பதினான்காயிரத்தி எண்ணூறு இந்தியர்கள் தாயகம் அழைத்து வரப்பட உள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கான ஆயத்தப் பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் தாயகம் திரும்ப விரும்பும் இந்தியர்கள் அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறும் வெளியுறவு அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து மட்டும் பத்து விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளது அமெரிக்கா இங்கிலாந்து மலேசியா பங்களாதேஷ் நாடுகளிலிருந்து தலா ஏழு விமானங்களும் சவுதி அரேபியா குவைத் சிங்கப்பூர் பிலிப்பைன்ஸ் நாடுகளிலிருந்து தலா ஐந்து விமானங்களும் கத்தார் பஹ்ரைன் ஓமன் நாடுகளிலிருந்து தலா இரண்டு விமானங்களும் இயக்கப்பட உள்ளன இவற்றில் பதினைந்து விமானங்கள் கேரளாவுக்கும் பதினோரு விமானங்கள் தமிழகம் மற்றும் தில்லிக்கும் வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அபுதாபியிலிருந்து நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது இந்திய பயணிகளுடன் புறப்படும் ஏர் இந்திய எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு விமானம் இன்றிரவு கொச்சி விமான நிலையத்தை வந்தடையும் என எர்ணாகுளம் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த விமானம் கொச்சி வந்தடைந்ததும் பயணிகள் அவரவர் சொந்த மாவட்டங்களில் உள்ள தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் என்றும் பத்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் முதியோர் அவரவர் வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று மாலத்தீவு மற்றும் குவைத் நாடுகளில் தங்கியுள்ள இந்தியர்களை அழைத்து வருவதற்கான சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான மூன்று கப்பல்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன மாலத்தீவிற்கு இரண்டு கப்பல்களும் குவைத்திற்கு ஒரு கப்பலும் சென்றுள்ளன இந்த கப்பல்கள் பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு கொச்சி துறைமுகத்திற்கு வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள இணையதள தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் தொற்றால் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பதினாறாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூவாயிரத்து தொன்னூற்று நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக குஜராத்தில் ஆறாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முன்னூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஐயாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் 
முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் இருபத்தி ஒன்பது பேரும் கேரளாவில் நான்கு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் நேற்று புதிதாக எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக சென்னையில் மட்டும் முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது அரியலூரில் நூற்று எண்பத்தி எட்டு பேருக்கும் கடலூரில் தொன்னூற்று ஐந்து பேருக்கும் புதிதாக நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் இதுவரை ஆயிரத்து ஐநூற்று பதினாறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முப்பத்தைந்து பேர் உயிரிழந்ததாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் முதியோர் மனநல மருத்துவர் ஸ்ரீதர் வைத்தீஸ்வரன் சந்திக்கிறார் ஜே சாந்தி நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்களின் ஒய்வு பெறும் வயதை ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாக உயர்த்தி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த ஆணை அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றுவோருக்கும் பொருந்தும் என மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆணை உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக அலுவலகங்கள் பலவும் மூடியிருப்பதும் ஓய்வு பெறுபவர்களுக்கான பல்வேறு நிதி ஆதாரங்களை திரட்டி அவர்களுக்கு அளிப்பதிலும் காலதாமதமும் சிரமங்களும் ஏற்படும் என்பதால் தற்போது ஒய்வு பெறும் வயது ஒராண்டிற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது இதைத் தவிர தற்போது கவனம் செலுத்த வேண்டிய வேறு பணிகள் ஏராளமாக இருப்பதாலும் ஏற்கனவே மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் பரிசோதனை மைய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆகிய அரசு துறை சார்ந்த பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் இரண்டு மாதங்கள் வரை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி நீட்டிப்பு செய்யப்படுவதாக ஏற்கனவே தமிழக அரசு அறிவித்திருந்த நிலையில் இந்த உத்தரவு அனைத்து அரசு ஊழியர்களும் பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கும் ஆறுதல் அளிக்கும் செய்தியாக அமைந்துள்ளது தமிழகத்தில் அனைத்து திருக்கோவில்களிலும் முப்பத்தி மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் அலுவலகங்கள் இயங்கலாம் என மாநில அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது பணிக்கு வரும் ஊழியர்கள் முகக்கவசம் அணிவதுடன் தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடித்து பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட பணியாளர்களை தவிர மற்றவர்களை அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் அறநிலையத்துறை ஆணையர் பனீந்திர ரெட்டி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார் அலுவலக வளாகத்தில் கைகளை கழுவுவதற்கான வசதி கிருமி நாசினி ஆகியன கண்டிப்பாக வைக்க வேண்டும் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே மாநில அரசு போக்குவரத்து துறை வெளியிட்டுள்ள ஆணையில் போதிய அளவு பேருந்துகளை இயக்குவதற்கு தயார் நிலையில் இருக்குமாறு அனைத்து போக்குவரத்து கழக உயர் அதிகாரிகளுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அதன்படி பேருந்துகள் இயக்குவதற்கு ஏதுவாகவும் அதிக பயணிகள் செல்லக்கூடிய வழித்தடங்களில் தேவைக்கேற்ப பேருந்துகளை இயக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டுமென அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் மொத்த பயணிகள் எண்ணிக்கை ஒரு பேருந்தில் ஐம்பது சதவீதம் மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும் தனிமனித இடைவெளியை பராமரிப்பதை உறுதி செய்வதுடன் பேருந்தின் பின்வாசல் வழியாக பயணிகள் ஏறுவதையும் முன்வாசல் வழியாக இறங்குவதையும் உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் பேருந்துகளை இயக்கும் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள் பேருந்துக்குள் ஏறுவதற்கு முன்பாக உடல் வெப்ப பரிசோதனையை கண்டிப்பாக மேற்கொள்ள வேண்டும் ஓட்டுநருக்கும் பணியாளர்களுக்கும் ஓட்டுநருக்கும் பயணிகளுக்கும் இடையே குறிப்பிட்ட இடைவெளி பராமரிக்க வேண்டும் ஓட்டுநர்களுக்கும் நடத்துநர்களும் முகக்கவசம் மற்றும் கையுறைகளை கண்டிப்பாக அணிய வேண்டும் என்று போக்குவரத்து துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழக முதலமைச்சர் இல்லம் அருகே பணிபுரிந்த பெண் காவலருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டதாக வெளியான செய்தி உண்மையல்ல என்று அரசு சார்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக வெளிப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் பெண் தலைமை காவலர் ஒருவர் முப்பதாம் தேதி வரை கிரீன்வே சாலையில் பணியில் இருந்ததாகவும் அதன் பின்னர் அவர் அங்கு பணியில் இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று அவருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதில் தொற்று உள்ளதாக கூறப்பட்டது எனவும் அதைத் தொடர்ந்து ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது ஆனால் அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையில் அவருக்கு தொற்று இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இதனிடையே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னை பெருநகர காவல்துறையில் பணிபுரியும் அனைவருக்குமே தொற்று ஏற்படாமல் இருக்கும் வகையில் தகுந்த தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் சென்னை நீங்கலாக மதுபான கடைகள் இன்று காலை திறக்கப்பட்டன மதுபிரியர்கள் பல்வேறு இடங்களிலும் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து மதுவை வாங்கி சென்றனர் 
டாஸ்மாக் எனப்படும் அரசு மது விற்பனை செய்யும் கடைகள் இன்று முதல் திறக்கப்படும் என்றும் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை இந்த கடைகள் செயல்படும் என்றும் மாநில அரசு ஏற்கனவே அறிவித்தது கொரோனா தொற்று அதிகம் பாதித்துள்ள சென்னை மாநகராட்சி எல்லைப்பகுதிகளிலும் மாநிலத்தின் இதர பகுதிகளில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளிலும் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி இன்று சென்னை தவிர்த்த மாநிலத்தின் இதர பகுதிகளில் மதுபான கடைகள் காலை பத்து மணிக்கு திறக்கப்பட்டன கடைகள் திறப்பதற்கு ஒரிரு மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே மது வாங்குவதற்கு ஏராளமானோர் வரிசையில் காத்திருந்தனர் ஒரு நபருக்கு மூன்று நாட்களுக்கு அதிகபட்சமாக இரண்டு எழுநூற்று ஐம்பது மில்லி அளவிலான பாட்டில் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்றும் அடையாள அட்டை ஏதாவது ஒன்றை மது வாங்க வருவோர் கட்டாயம் காண்பிக்க வேண்டும் என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது அதன் அடிப்படையில் ஒரு நபருக்கு ஒரு பாட்டில் என்ற வீதத்தில் மது கடைகளில் விற்பனை தொடங்கியுள்ளது தவிர அரசின் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப தனிமனித இடைவெளி கடைபிடிக்கப்படுவதை காவல்துறையினரும் ஊர்காவல் படையினரும் பெரும்பாலான மது கடைகளில் உறுதி செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் ஒரு சில கடைகளில் மக்கள் மிக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து மது வாங்கி சென்றதையும் காண முடிகிறது மதுக்கூடங்கள் எனப்படும் பார்கள் தமிழகம் முழுவதும் எங்குமே செயல்படாது என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கூட்டுப்பண்ணை திட்டத்தின் கீழ் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் பண்ணை எந்திரங்களை கொண்டு விவசாயிகள் உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று மாநில சட்ட அமைச்சர் சி வி சண்முகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்த மாவட்டத்தில் நூற்று நாற்பத்தி மூன்று உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்களுக்கு ஏழு கோடியே பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் பண்ணை எந்திரங்களை அமைச்சர் இன்று வழங்கினார் அதைத் தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில் விவசாயிகள் சமூக இடைவெளியுடன் வேளாண் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் பாதுகாப்பான முறையில் பணி செய்ய வேண்டும் என்றும் பணியின் போது கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் ஆயிரம் விவசாயிகளை கொண்ட பகுதிகளுக்கு பத்து பேரை கொண்ட குழுவின் மூலம் எந்திரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் சித்ரா பௌர்ணமி விழாவையொட்டி தருமபுரி மாவட்டம் அதியமான் கோட்டையில் உள்ள வள்ளல் அதியமான் மற்றும் அவ்வையார் திருவுருவ சிலைகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி மரியாதை செலுத்தினார் தமிழ் வளர்த்த அறிஞர்கள் சங்க தமிழ் புலவர்கள் பலருக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அரசு சார்பில் அறுபத்தி நான்கு மணி மண்டபங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன அந்த வகையில் தருமபுரி மாவட்டம் அதியமான் கோட்டை கிராமத்தில் வள்ளல் அதியமான் கோட்டம் கட்டப்பட்டுள்ளது இங்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் சித்ரா பௌர்ணமி தினத்தன்று தமிழக அரசின் செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை சார்பில் விழா கொண்டாடப்படுகிறது அதன்படி இன்று நடைபெற்ற விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்று அதியமான் மற்றும் அவ்வையார் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் உரிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் மற்றும் சமூக இடைவெளியுடன் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிகாரிகள் பலர் பங்கேற்றனர் மனித குலத்தில் பிறப்பால் அனைவரும் மனிதர்களே ஆனால் திருவள்ளுவர் குரலில் குறிப்பிட்டிருப்பது போல பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் என்ற வாக்கிற்கு வலு சேர்ப்பது போல செய்யும் தொழில் மட்டுமின்றி வாய்த்த பிறப்பும் வேறுபாட்டை வழங்கும் என்று நிரூபிப்பது போல இன்றைய சமூகத்திலும் மூன்றாம் பாலினத்தவர் என்று அழைக்கப்படும் திருநங்கைகளுக்கு கௌரவமான இடம் இல்லை என்றே கூற வேண்டும் கேலி பொருளாக யாசிப்போராக இன்னும் ஏனைய மனிதநேயமற்ற வகையிலான இன்னல்களுக்கு ஆளாகும் இவர்கள் இன்று கொரோனா தடுப்பு மற்றும் உதவி பணிகளின் முன்வரிசையில் மதம் இனம் சாதி மொழி மற்றும் மாநில வாரியாக மக்கள் பிரிந்து கிடக்கையில் முதல் பால் இரண்டாம் பாலின மக்களிடையே மூன்றாம் பாலினமாக விளங்கும் திருநங்கைகள் சமூகத்தினரிடமிருந்து விளக்கப்பட்டு குடும்பத்தினரால் புறக்கணிக்கப்பட்டு தெருவில் இறங்கி யாசகம் கேட்பதை தவிர வாழ்க்கைக்கு வேறு வழியில்லை என்று வாழும் இவர்கள் இன்று நாடு சந்தித்து வரும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கொரோனா தொற்று பரவல் நிலையில் பொதுமக்களுக்கு உதவும் வகையில் பணியாற்றி வருகின்றனர் இத்தகைய சேவை செய்ய அரசு அளித்துள்ள வாய்ப்பிற்கு அவர்கள் நன்றியும் தெரிவிக்கிறார்கள் புதுச்சேரியில் சகோதரன் சமூக நல மேம்பாட்டு நிறுவனம் மாவட்டத்தில் உள்ள அறுபத்தி எட்டு பாலின சிறுபான்மையினர் பெரும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகியுள்ளதை அறிந்து அவர்களுக்கு உதவ முன்வந்தது இந்த நிறுவனத்துடன் இணைந்த திருநங்கைகள் பலரும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு பற்றிய அச்சமின்றி பல்வேறு முறைப்படுத்துதல் சேவைகளிலும் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் தேவைப்படக்கூடிய தற்காப்பு சாதனங்களை தயாரிப்பதிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இவர்களது இந்த சேவை பலரின் பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது புதுச்சேரி அரசின் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமையானது நூற்று இருபத்தி மூன்று திருநங்கைகளை ஒருங்கிணைத்து பனிரெண்டு சுய உதவிக் குழுக்களை உருவாக்கியுள்ளது காவல்துறை உயரதிகாரிகளுடன் சகோதரன் சமூக நல மேம்பாட்டு நிறுவனத்தை ஏற்படுத்திய டாக்டர் ஷீத்தல் நாயக் பேச்சு நடத்தி 
இந்த திருநங்கைகளை காவல்துறை தன்னார்வலர்களாக கொரோனா போராட்ட களத்தில் ஈடுபடுத்தியுள்ளார் புதுச்சேரி பாகூர் அரியங்குப்பம் பகுதிகளில் இவர்கள் பொதுமக்களுக்கு கிருமி நாசினி மூலமாக கைகளை சுத்தம் செய்யவும் முகக்கவசம் அணியவும் வற்புறுத்தி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்றனர் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கவும் பொது இடங்களில் கூட்டு நெரிசல் ஏற்படாமல் இருக்கவும் இவர்கள் உதவுகின்றனர் புதுச்சேரி புது பேருந்து நிலைய காய்கறி சந்தையில் திருநங்கைகள் ருக்ஷானா மற்றும் ரம்யா இருவரும் சமூகத்திற்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்கின்றனர் காவல்துறை அறிவிப்புகளை பொதுமக்கள் பின்பற்ற பாகூரில் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள திருநங்கைகள் டயானா மற்றும் ஏஞ்சல் ஆகியோர் உதவுகின்றனர் சேவை சார்ந்த அரசு பணிகளில் எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளித்தால் மகிழ்ச்சியுடன் செயல்படுவோம் என்கின்றனர் நான் பாகூர் தொகுதியிலிருந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்காக தன்னார்வலராக பணி செய்வதற்காக வந்திருக்கேன் நான் சமூக சகோதரன் சமூக நல மேம்பாட்டு நிறுவனத்திலிருந்து வந்து புதுவை காவல்துறையோட இந்த பணியை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இந்த கொரோனா விழிப்புணர்வில் காவல்துறை சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி திருநங்கைகளான நாங்கள் பொதுமக்கள் வந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு வரணும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கணும் வெளியில் அதிகமாக தேவையில்லாமல் சுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திட்டுருக்கோம் சகோதரன் சமூக நல மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் தலைவர் டாக்டர் ஷீதல் சமுதாயம் எங்களை ஒதுக்கி வைத்திருந்த போதிலும் இந்த இக்கட்டான தருணத்தில் அவர்களுக்கு சேவை செய்யவும் வாய்ப்பை அரசு வழங்கியுள்ளது பலர் எங்களுக்கு உணவும் உதவி பொருட்களும் வழங்கி ஊக்கப்படுத்துகின்றனர் என்று கூறுகிறார் புவியில் பிறந்த அனைவருக்குமே வாழ உரிமையுள்ளதை போலவே கண்ணியமான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கும் உரிமையுள்ளது இதை பொதுமக்களான நாம் உணர்ந்து மூன்றாம் பாலினமான திருநங்கைகளும் இந்த சமூகத்தில் கண்ணியமான வாழ்க்கையை நடத்த அவர்களை நாம் சக மனிதர்களாக கருத இந்த கொரோனா தொற்று பரவல் நிலை ஒரு வாய்ப்பை அளித்துள்ளது அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி மனித நேயம் காப்பதில் முதலடியை எடுத்து வைப்போம் கோவை மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு காலத்தில் ஏழைகளுக்கு வீடு தேடி உணவு வழங்கி வருகிறது நல்லறம் என்ற அமைப்பு அந்த அமைப்பு தினமும் முன்னூறு பேருக்கு உணவு தயாரித்து ஈச்சனாரி போத்தனூர் சிங்காநல்லூர் ஒண்டிபுத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாகனங்கள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு உணவு விநியோகித்து வருகிறது திருமண மண்டபங்களில் சமையல் கலைஞர்களை பணியமர்த்தி தக்காளி சாதம் புளியோதரை உள்ளிட்டவற்றை தயாரித்து இந்த அமைப்பு இந்த பொதுச் சேவையை செய்து வருகிறது இந்த நடவடிக்கை பொதுமக்களின் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பையும் பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது பெரம்பலூர் மாவட்டம் செங்குணம் ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் சார்பில் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட்டன இருபத்தி ஐந்து தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் ஊரடங்கால் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் உள்ள ஏழைகளுக்கு இந்த நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட்டன இந்த நிவாரண உதவி தொகுப்பில் பத்து கிலோ அரிசி ஐந்து கிலோ காய்கறி முகக்கவசம் கிருமி நாசினி திரவம் உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டன இந்த உதவி தங்களுக்கு பெரிதும் பயனுள்ளதாக அமைந்ததாக அந்த ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட செங்குணம் அருமடல் பாலம்பாடி உள்ளிட்ட பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனா் இது கோடைக்காலம் பொதுவாகவே பொதுமக்களுக்கே தண்ணீர் பிரச்சினை ஏற்படக்கூடிய காலகட்டம் வன உயிரினங்களுக்கு தண்ணீர் ஆதாரமாக விளங்கும் வனப்பகுதிகளில் உள்ள குளம் குட்டைகளில் தண்ணீர் இருப்பு பெரும்பாலும் இத்தகைய கோடை காலங்களில் வற்றிவிடுவதால் நீரின்றி அமையாது உலகு என்ற கூற்றுக்கேற்ப தண்ணீர் எங்கு கிடைக்கிறதோ அங்கு வன உயிரினங்கள் வந்து செல்வதால் அவை மனிதர்கள் வாழும் பகுதிக்கு அத்துமீறி நுழைவதாக நாம் குறிப்பிடுகிறோம் உண்மையில் மனிதர்கள்தான் வனப்பகுதி என்றும் பாராமல் அங்கு தமது வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வதால் விலங்குகளின் இயல்பு வாழ்க்கை பெருமளவு பாதிக்கப்படுகிறது குறிப்பாக சத்தியமங்கலம் பகுதியில் இத்தகைய செய்திகள் உலா வருவது வாடிக்கையாகி வருகிறது இங்குள்ள தமிழக கர்நாடக எல்லைப் பகுதியில் பெருமளவில் யானைகள் சாலைகளில் புகுந்து அங்கு செல்லும் வாகனங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவதாக செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருக்கும் இதற்கு அந்த வனப்பகுதிகளில் நிலவும் வறட்சியும் உணவுப் பொருட்கள் பற்றாக்குறையுமே காரணம் என்று கூறலாம் இதற்கிடையே அந்த வனப்பகுதியில் உள்ள சிற்றூர்களில் ஆங்காங்கே உள்ள சிறு குட்டைகளில் காணப்படும் நீரை அருந்த இந்த வனவிலங்குகள் வருகின்றன அந்த வகையில் தற்போது பவானிசாகர் அணையின் நீர்த்தேக்க பகுதியில் தண்ணீர் தேடி யானைகள் கூட்டமாக சுற்றித் தெரிகின்றன தண்ணீர் பற்றாக்குறை காரணமாக யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக தண்ணீர் தேடி சாலை பகுதிகளுக்கு வருவதும் சாலையை கடப்பதும் 
அதிகரித்து வருகிறது பவானிசாகர் அணையின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள ஜீரோ பாயிண்ட் என்ற இடத்தில் தண்ணீர் தேடி பத்துக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் அடிக்கடி சாலையை கடந்து செல்கின்றன இதை காணும் பொதுமக்கள் மிகவும் அச்சமடைந்துள்ளனர் யானைகள் வனப்பகுதியை விட்டு வெளியே வராதவாறு வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள அகழிகளை அகலப்படுத்த வேண்டும் என்றும் வனப்பகுதிகளில் உள்ள குட்டைகளில் தண்ணீர் நிரப்ப ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றும் வனத்துறையினரிடம் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் உலகளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இன்று மாலை நிலவரப்படி முப்பத்தி எட்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று பத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதே சமயம் பதிமூன்று லட்சத்து எட்டாயிரத்து இருநூற்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அமெரிக்காவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை பனிரெண்டு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் எழுபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இத்தாலியை விட இங்கிலாந்தில் அதிகரித்து வருகிறது இதுவரை முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அந்நாட்டில் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துவிட்டனர் ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் நாடுகளில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்றுக்கும் அதிகமாக உள்ளது பாகிஸ்தானில் ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேரும் பங்களாதேஷில் நூற்று எண்பத்தி ஆறு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று நான்கு பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்து விட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஈரானில் ஒரு லட்சத்து ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆறாயிரத்து நானூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் இந்த தொற்று தற்போது மிக வேகமாக பரவி வருகிறது அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்தை எட்டியுள்ளது ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரே நாளில் பத்தாயிரத்து அறுநூறு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த நான்கு நாட்களாகவே தினமும் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் ரஷ்யாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் விசாகப்பட்டினம் நச்சுவாயு கசிவு உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்தார் ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி மீட்பு நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த உள்துறை மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை உலக நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்தியா எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கும் புத்த பூர்ணிமா விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் சிக்கியுள்ள பதினைந்தாயிரம் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் இயக்க பணிகள் தொடங்கின தமிழகத்தில் அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயது ஓராண்டு நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு திருக்கோவில் அலுவலகங்களை முப்பத்தி ஊழியர்களுடன் திறக்க அனுமதி சர்வதேச அளவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டு லட்சத்தை தாண்டியது பதிமூன்று லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்